Tanto.
打死我，要么拿出你的真功夫，和我真正的打一场。如果你赢了，我就告诉你，蔡子峰在哪里
这就是你们说的不是同情什么？为了取得胜利，我们可以不惜牺牲生命。可以有任何手段。打公平路，石野同他们会从那边把蔡将军带回大本营。老宁他们过去拦截了，我赶快来通知你。石野同已经死了。死了？那那你见到蔡将军了吗？没有，我来的时候蔡将军已经被带走了。鬼子开始进攻了。去支援他，走。花屋的变了，所以他们肯定会猜测到，从公平路回去，中国人正在那里等着我们呢。那怎么办？选择一个人少的地方，趁虚而入。公平路附近，大东街这边。报告，报告营长，师部有命，命我们即刻增援公平路的守军。六班的留下看守，其余的人跟我走。向左向右转，报告，走。
着我的头过。这么好的枪法，只有可能是山本弘一。看来我没猜错，山本弘一和鲍满冲从这儿逃走了。关起来！是。石野藤呢？石野藤可能已经死了。死了？怎么死的？他非要和唐玉锦决斗，等唐玉锦追来的时候。石野藤却没出现。石野藤死在唐雨锦的手上。龙神明，我会替石野藤报仇的。日本人停止攻击了，怎么回事？大概有什么变故吧。唐雨锦，阿锦，你怎么样？我没事。那边情况怎么样？我们刚刚去了东大街，山本弘一和鲍满忠带着蔡将军从那儿逃走了。他的行动你怎么不通知我呢？时间太紧了，没来得及。你怎么了？是因为蔡将军的事儿吗？你放心，咱们一定会想办法再把他给救回来的。不是因为蔡将军的事儿。那是因为什么呀？阿春，我今天在樱花屋料理店看见一个人。你看见谁了？自言。什么？怎么可能啊？是不是你看花眼了？我也不知道。当时情况很混乱，我也没看清。但是那个影子真的很像子言。不可能啊！十里坡那个山洞明明都被炸成废墟了。那你们也没有找到子言的遗体啊？都已经烧光了，还能找到什么呀？我总觉得子言还活着。那他为什么不出来跟你相见？阿姐，我们知道你很怀念他，我们要化悲痛为力量，尽全力完成刘子言同志的遗愿，把日本人赶出中国。墓地，我要去墓地。你要去墓地干嘛？如果子言活着，他就一定会去墓地看到哥哥和他爸爸。外面在打仗很危险的。没关系。行了，小姐，就让他自己去吧，要不然他永远不会死心的。
想想，有可能是刘家的亲戚送来的你。一定是子燕，我的直觉不会错。唐医生，我们回去吧。你刚受了伤，得好好休养。为什么老是要躲着我呢？我知道你没死。嗯，墓地那边有什么发现吗？有三个墓，两束花。唐医生认定是紫妍解放的。老丁啊。你相信紫妍还活着吗？她一直活在我们心中。我的直觉告诉我，她还会回来找我的。那就相信你的直觉，相信远处的安排。阿金啊，刘紫妍如果活着，她一定会把儿女情长先放在一边。因为现在，我们还有一个更重要的事情要做。你说的对，我们还有更重要的事情要做。蔡将军，你终于醒了。什么鬼地方？这是大日本皇军海军陆战队指挥所。哼，我说呢，这地方鬼里鬼气的，原来是鬼子住的地方。<笑>蔡将军已经做了阶下囚了，嘴巴还是这么不饶人、啊。你们用这种下三滥的手段，把老子压到这儿来。还想让老子说好话？对付蔡将军这样的非常人物，就得使用非常的手段。少废话！你们到底想干什么？有话快说，有屁快放。蔡将军果然是爽快人呐、啊！好，那我就不用再拐弯抹角了。我们希望蔡将军能够说出上海战区的军事布防。哼！把老子当汉奸！啊呸！放肆！哎，不得无礼！蔡将军可是我们的贵客。蔡将军，我劝你还是慎重的考虑一下。哼！少废话！想让老子做汉奸？还不如一枪把老子崩了！把他带下去。是。早晚有一天，不得好死。走，走，让我当汉奸，到做梦吧你！狗日的日本鬼子，早晚有一天把你们碎尸万段！放开我！放开！这小子真是不识时务。没关系，先把他关两天。我会让他看到我们占领上海，到那个时候，他就不会像今天这样坚定。如果他还是执迷不悟呢？那我们就成全他，用他的血祭奠帝国死去的英魂。日本人在南京城里散布谣言，说蔡将军已经叛国了。蒋委员长和戴老板对此是非常关注，国军内部也是人心浮动。我们不能再拖延了，必须马上把蔡将军给救出来。蔡将军关在海军陆战队的指挥所里，就凭我们这几个人，想要救出他，恐怕不太容易。我可以找我爹帮忙，鲍家帮要枪有枪，要人有人。
只要是打日本人都不用动员。鬼子的火力实在是太强了，国军攻了十几天，都没有把龟山岛头攻下。要想救出蔡将军，恐怕只能智取。阿锦，你有什么办法吗？暂时还没有。你们在这儿想想办法，你去找我爹商量去。阿锦，你是不是有什么难处啊？我倒是有个办法。你刚才为什么不说？因为这些事情需要找鲍大海帮忙，但是非常的危险。如果失败的话，他可能会有性命之忧。你怕他不答应？不是，他肯定会答应。所以刚才阿春在这儿，我才没有说。什么办法？不入虎穴，焉得虎子？只要我们能够混进海军陆战队的指挥所，就能够救出蔡将军。这个我也懂，关键是怎么进去。你忘了，在海军陆战队的指挥所里，还有个中国人。鲍满洲，老金啊，我知道你想怎么做了。我估计啊，鲍大海也会想到这个办法。爹，现在连阿锦都没主意了，可是我们不能没有行动啊！蔡将军被关在日本人的指挥部，我们一定要把他救出来呀、啊！哼哼，傻丫头，阿锦那么聪明，他真的没有主意了？这是他自己这么说的。他是怕我有危险，怕你出危险。其实，想救蔡将军。只有一个办法，什么办法？爹，不行，那样太危险了，我不让你去。哎，国难当头，我这把老骨头该出点力了。哎呀，我不让你去，我不让你去。哎呀。放心，丫头，啊，爹不是去送死，是去救人的。鲍家的名声让阿忠那个狗东西都搞臭了，我们得把他掰回来。好了，别再说了，时间紧迫，救人要紧，你现在就去找阿锦他们，啊，照我说的办。去找日本人了，你快想想办法呀！你是什么人？想干什么？我是包家帮帮主包大海。鲍满忠是我儿子，我来找我儿子。跟我来，走。我刚刚得到了军部的消息，我们的主力部队已经过了济州岛，马上就要登陆了。我们的援军一到，中国军队必将是溃败而逃。中国的军队以几十倍的兵力。却打不赢三千的海军陆战队，这次战役的胜利，一定是属于大日本帝国的。鲍满忠，你越来越像是一个日本人了。感谢您的夸奖。报告长官，鲍家帮帮主鲍大海来了，他想见鲍满忠。满中，你越来越像是一个日本人了。感谢您的夸奖。报告长官，鲍家帮帮主鲍大海来了，他想见鲍满中。
点。阿忠，你还知道有我这个爹呀？爹，对不起，孩儿不小。好了，起来吧，不要让外人看笑话。爹，您原谅我了。家财一折。骨肉难弃，你是我的儿子，你就算犯上弥天大错，爹也会原谅你的。爹，你一定要理解我，我这么做都是为了报家帮啊。爹明白，爹也想通了。投靠日本人没什么不对，人在屋檐下，哪能不低头啊？识时务者为俊杰嘛。爹，日本军队马上就要攻下上海了。他们答应我，以后上海的治安都是由我来负责的。好啊，看来我的儿子终于可以大展宏图了。包帮主，今天你来不只是为了报满忠吧？我想我儿子了，过来看看。啊，顺便有些事想跟你们谈谈，谈什么？谈合作。哼哼，请坐。鲍帮主，怎么突然之间想起和我们合作来了？东山先生，我们跑江湖的只有一个原则，那就是生存。谁给我们饭吃，我们替谁做事。现在上海的形势已经很明了了，我不是个傻子，我看得很明白。鲍帮主，打算怎么个合作法呢？我们鲍家帮在上海的势力，东山先生也很清楚。不过国民政府一直在打压我们，我已经受够了他们的气。现在你们来了，我想看看你们的诚意。鲍帮主，只要你们鲍家帮愿意归顺，我大日本帝国绝对不会亏待你们。我亲自来找你们，就已经表明了我的态度。你放心，我鲍大海的态度就是鲍家帮的态度，没有人会反对。可是我听说。你的女儿鲍满春，是一个坚定的反日人士啊！啊，她还年轻，不懂事，她就知道跟着别人凑热闹。我已经狠狠地教训了她，我让她以后不要再跟唐玉景他们瞎混了，啊，免得惹祸招身。如此说来，鲍满春也愿意归顺我们了。你尽管放心，她是我女儿，我是她爹。我的话，他不敢不听。鲍帮主，口说无凭啊，你总得有所表示吧？那是当然了。我给你准备了一份大礼。哦，我可以让我的手下成立一个城市别动队，为皇军效劳。只要挂个电话，他们马上就过来。好，鲍满忠。你马上陪你爹去打个电话，让他们立刻过来。好的，鲍帮主，请。是阿春吗？刚才我和东山先生说好了，你现在就带他们几个过来。现在，好的，爹，爹，你自己也要小心啊。
。好，怎么说？我爹让我们现在就过去。现在就去啊？你们都过来看。大姐，你们救出蔡将军以后，就从这条路去紫罗兰设立俱乐部。我和老妖会在那里接应你们。嗯，到时候会有一个排的国军兵力掩护我们。哎，等一下，这一个排他是多少人啊？三十多人吧。这么少啊？现在前线吃紧，能调一个排已经不错了。那也不能就给三十人啊。你们放心吧，只要你们安全的到了紫罗兰，就不会有事了。鬼子现在兵力不足，不敢轻易的进了城去。事不宜迟，马上出发。嗯，好，走。你真的相信鲍家帮会归顺我们？当然不信。为什么？我很了解中国人。鲍家帮虽然是个黑帮。但是很讲究江湖的道义。现在鲍满忠归顺了我们，已经触犯了江湖道义的底线。鲍大海就算是他的父亲，也无罪可赦。他们可是假意归顺的，一定有阴谋啊！我不管他想什么，既然他们送上门来。我们就好好款待他们。我是鲍满春，我爹让我们过来的。我们要搜身检查，走。把手拿开，男人可以搜，不许动我家小姐。今天不管是男是女，一律搜身。上。不许动开！不许动！不许动！什么？什么？不能动！别动！别动！不能动！不能动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！
我去接他们进来。好。我陪他去。嗯，阿忠啊，记住，别和阿春再吵架。爹，我知道。小姐。我爹在哪儿？爹在情报处的办公室，他让我来接你们。跟我走吧。等一下，社长，您还有什么吩咐？你以为他们真的来投靠我们吗？你太天真了，社长。我爹是和皇军来谈合作的。鲍大海恨不得杀了你，这你都看不出来。这不可能，他是我爹，他怎么可能杀我？这绝不可能。如果你不相信，可以问问鲍满春啊。来，你还是不相信我的话，那就让我帮你清醒一下头脑吧。把你的枪给我，鲍满春。我数三下，你只要跪下求饶，我就不杀鲍满忠。但是你的手下都得死，我现在就给你这个选择的权利。一，阿春，你不是来投靠皇军的吗？二，阿春，我是你大哥。三。鲍满忠，你现在知道了，在鲍满春的眼里，你这个做大哥的生命，还不如他的手下重要。现在给你一个表忠诚的机会，去把鲍大海杀了。嗯。
起。给你的枪，打死你爹！来啊！你根本不配当我爹！你以为我不知道你们来干嘛？你也是为了杀我！快住！唐玉锦，那好，我今天就替鲍家帮清理门户。的一切都是唐玉锦逼我的，唐玉锦。
飞就走了。混蛋！一群废物！嗨，东山君，司令阁下，蔡子峰被救走了，属下失职。没关系，蔡子峰已经不足为惧了。我们的主力部队已经登陆了。很快，上海就会成为大日本帝国新的领地。报告排长，师部命令你们立刻撤退。出了什么情况？日军的主力部队已经开始进攻上海了，再不撤离，我们会被包围的。你们不能走，营救蔡将军的人马上就要到了，我们要在这儿接应他们。师部长官的意思是，不要因为一个人的生命影响我们一个排的安危。住口！你怎么能这么说呢？我跟军令，再等一会儿。军令如山，对不住了，我们撤。为什么撤了？日军的主力部队已经开始进攻上海，他们怕被包围，就撤了。难怪他们老打败仗，一群胆小鬼。
Go!
，用来拉弓箭的中指，作为报复。山本君，你是我大日本帝国最优秀的狙击手，只有你才有资格惩罚唐雨锦。现在我把它交给你，你该知道怎么做了吧？来一下。听说过关于你很多的传言。是唐玉锦吗？是的，他是这座城市的猎人，也是上海人心目当中的英雄。我要当着所有人的面毁掉这个英雄，彻底击垮中国人的信念你们要干什么？带走！别动！让你们干！你们说干什么？投降！什么？啊！我告诉你们，不要着急，明天就送你们上路。啊！带走！
们的家园。他们为所欲为，无恶不作。我们的城市英雄黑翼也被鬼子抓起来了。黑翼是为了营救国君的太子封将军不幸被俘的。作为黑翼的知情人，我想告诉大家。他为了守护这个城市，做过很多不为人知的事情。他曾经舍命保卫国军政府的特派员，也曾经为了找回丢失的城防工事图，不惜冒死潜入了鬼子内部。为了对抗日军秘密研制的细菌武器，他挺身而出，用自己的身体做实验。成功的研制出了有效的抗生素。当日特在上海暗杀反日人士，又是他巧施妙计，粉碎了日特的阴谋。大战两天前，日特企图引爆定时炸弹，阻碍国军进驻上海。黑翼用他出神入化的枪法，再次解除了危机。黑衣默默地守护着我们美丽的家园，可他挚爱的亲人却在日特疯狂的反扑中不幸遇害。我们的英雄现在被吊在鬼子的阵地上，被鞭打，被羞辱，被嘲笑。鬼子想摧毁我们的信念，难道我们还要袖手旁观吗？如果我们继续沉默下去，下一个被杀的就是我们。掉在鬼子的码头上拷打，是真的吗？是真的。那我们还等什么？快去救他呀！阿宝，阿宝，你别担心，我们已经有计划了，明天一定会把唐云锦救回来。什么计划？你先看看这个。很重要的人。我们需要的是行动力，面对侵略者永不服输的态度。我们要让日本人知道，中国人是不可战胜的。各位同胞，在此时此刻，我们的英雄正在受难。让我们大家团结起来，保卫家园，保卫上海，保卫黑翼。你觉得中国人会去救黑翼吗？不会，中国人胆小怕事，只要不损害他们自己的利益，是绝对不会反抗的。可我觉得他们会去。为什么？几千年来，中国都没亡过，绝对不是偶然。那我们就打个赌吧。好，明天去阵地看看。好，黑衣要是被处决了，那可绝对是个大新闻呐
不啊？害怕了？记住，鲍家帮没有怕死的人，把腰挺直喽。帮主，小虎自从跟了帮主，就没害怕过。来，狗日的，杀了你爷爷！十八年后，老子又是一条好汉。来呀、啊，家乡，防守，后退。遭不明部队袭击，请东山社长出兵增援。陆仁军，我去增援。小心，明白。嘿！你输了。我没输。张娜在说，中国人没去救黑衣啊？给钱吗？你看。保卫上海！保卫上海！保卫上海！保卫黑衣！保卫黑衣！保卫家园！保卫家园！保卫上海！保卫上海！保卫黑衣！保卫黑衣！保卫黑衣！保卫黑衣！保卫家园！
一定要给我追回来。
终于回来了，都没事吧？没事。庞医生怎么样？他现在很虚弱，还没醒过来呢。老弟，车上那个人怎么那么像刘子言啊？他是刘子言。啊？子妍姐是怎么逃出来的？十里玻璃山洞里啊，其实还有一条通往另一个出口的密道。山洞里面怎么会有密道呢？这个山洞啊，最早的时候是秦邦用来藏私盐的，为了对付官府啊，他们偷偷又挖了一条密道。后来这个山洞就废弃了，渐渐也就没人知道那里还有一条密道。可是你又是怎么知道的呢？肯定是子妍姐告诉他的。刘子妍、刘子刚小的时候啊，他们常常去那个山洞里玩，无意间就发现了这个密道。所以刘子言就把炸弹留在了山洞里，自己从密道逃走了。是啊，不过呢，他受了枪伤，就去了刘家一处无人居住的旧宅养伤。那可是，既然他没有死，为什么又躲起来不肯见唐玉锦呢？当他知道刘昭林是杀害唐玉锦父亲的凶手后，给他带来很大的困扰。刘昭林死后，他的心情很压抑。我也劝过他，可是他总觉得亏欠唐玉锦。无法去面对唐一清，难道他打算一辈子不跟唐医生相见吗？需要时间，他才能面对唐一锦。今天晚上他就要去延安接受培训了。我相信，等他回来以后，一切都会好起来的。但愿如此。唐医生醒了，唐医生。靠着休息一下。我没事。我听小虎哥说了鬼子折磨你的事，我好心疼。收拾没了就没了，也不碍什么事儿。可是，好了吧？事情都过去了，你就别再难过了。你一难过吧，小五哥这心里，他也跟着难过。小虎，你那是肚子。老丁，嗯，我刚才看见子妍了，他来过队吗？啊，这个事呢，还是让当事人告诉你吧。我是个外人，不便多说哎。才做了个美梦，真的很美，我都不想醒过来了。阿锦啊，好好养伤吧。也许啊，总有一天，你的美梦会变成现实。哦，对了，我家小姐跟帮主怎么还没回来啊？啊，满珍他们呢？喂，我是地北汉呢。什么，老丁，出什么事儿了？山本君，你错了，这才是可怕的力量呢。可怕。他们虽然手无寸铁，可是，一旦觉醒，我大日本帝国将永无胜算。我不这么认为，在我眼里，中国人是不堪一击。那你怎么还让唐玉锦给跑了呢？
洪山君，我想他下次没有这么好的机遇了。想杀唐于锦没那么容易，他不过是少了一根食指，其他的手指照样可以扣动扳机。洪山君，你别忘了，真正的枪手，他的食指和枪身融为一体的。唐于锦没了食指，就好像枪管没了准心，他很难再恢复以往的世界进度的。他的枪法虽然不如从前，可是你怎么能把他引出来呢？毕竟目前上海还没有真正成为我们的领地。东山君，你别忘了，我有鲍满春。就让鲍满春和霹雳计划结合起来，这样我们的行动就更加完美了。那小姐，会不会也让鬼子给杀了呀？不会的，山本弘毅一定会利用阿春来找我的。山本弘毅嗜血成性，我是从他手里溜走的猎物，他绝不会放过我。阿静、啊，那你现在还能使用狙击枪吗？我的食指没了，虽然可以用中指扣动扳机，但是会影响精准度。我至少要有一个月的时间，才能恢复到以前的准度。那咱们该怎么办呢？专心做事的时候，不喜欢和人说话。那，我们先出去吧。哦。总兵军，长官，用最快的速度搜寻地下党电台。是。急事吧，老张，麻烦你尽快的将图纸中的解法线给做出来。这图谁画的？是我。你就是唐玉锦。不愧是上海的枪王啊，了不起，了不起。好，我马上就去做啊。长官，找到地下党电台了。宋天君，赶快给我发一条信息给他，就说我要跟唐玉景决斗，今天下午在同风堂见面。记住啊，只能一个人去。
否则，我会杀了鲍满春。实施霹雳行动，唐虞锦一定是我们前进中的绊脚石。放心吧，东山君，我一定会把唐虞锦的人头给你带回来的。山本君，我等你的好消息。什么消息？一个叫山本弘毅的人，让我们电话给唐云锦，说现在鲍木春在他手里，让唐云锦现在去通风堂诊所找他，只能一个人去，否则就杀了鲍木春。果然是他，但是要比我想象的快。和你一块去吧，不用了。如果山本看见你，阿春会有危险。你的手上还没痊愈呢，没有别的办法了，我只能冒着一次险，走了。最关键的时刻，唐玉锦和山本弘毅的决战，决定我们后羿行动的成败。对，后羿的军务部是一个一夫当关、半夫莫开的地方，只有把山本弘毅这个眼中钉给拔了，才能保证后羿计划的成功。我现在最担心的就是，唐玉锦还能不能打枪？面对日本鬼子的枪王，他到底有多少胜算呢、啊？小玉锦，你的动作太慢。鲍满春在哪儿？等你能活着离开这，再想别人的事吧。
是想知道鲍满春在哪吗？我告诉你，他在国军军火库，他会和炸弹一起粉身碎骨。想救他吧。解释那么多，带着你的兄弟马上离开这儿，请你一定要相信我。快，撤！快撤！阿春。
家。